हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीपीडिया आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पैडी कल्टीवेशन के बारे में देखने जा रहे हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, पैडी का बोटेनिकल नेम ओराइजा सटाइवा होता है पैडी की फैमिली पोएसी या ग्रैमनी होती है क्रोमोजोम नंबर ऑफ पोएसी टू एन इजिक्वल्स टू ट्वेंटी फोर होता है ओरिजिन प्लेस ऑफ पैडी साउथ ईस्ट एशिया या रोडेशिया है इन द क्लासीफिकेशन ऑफ साइज ऑफ ग्रेन्स स्ट्रक्चर्स ऑफ लीफ एंड स्टम्स आर डिवाइड इन टू थ्री सब स्टेजेस जो पैडी है वो थ्री टाइप से डिवाइड की गई उसका क्लासिफिकेशन पैडी का थ्री टाइप से किया गया है फर्स्ट है इंडिका सेकेंड है जापोन का एंड थर्ड है जापोन का इंडिका की थ्री सब स्पीसीज हैं ऑस अमन और बोरो ये सीजन के बेसिस पे इसका क्लासीफिकेशन है कि जिस सीजन में ये कल्टिवेट की जाती हैं सो so, जो हमारी ऑस है वो मई सेप्टेम्बर में मई से सितंबर इसका मई में कल्टीवेशन होती है इसकी देन अमन जो है हमारा वो जुलाई में कल्टीवेशन होती है देन जो बोरो वैरायटी होती है वो मई में होती है कल्टीवेशन और हार्वेस्ट पीरियड इसका सितंबर होता है ऑस का अमन का होता है अक्टूबर टू नवंबर बोरो का होता है अगस्त टू सितंबर देन जापानी का हमारी स्पेशली ग्रोन इन जापान ये जापान की वेराइटी है इस्पेशली ग्रोन इन जापान जापान का इस्पेशली ग्रोन इन इंडोनेशिया और फिलीपींस देन द क्लाइमेट रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पैडी इज डे टेम्परेचर इज़ 15 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड सॉइल सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पैडी इज़ 5.5 पॉइंट फाइव पी एच टू सिक्स पॉइंट फाइव पी एच देन एल्कली और ऑल टाइप ऑफ सॉइल और क्ले एंड लोम सॉइल आर ऑल आर मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पैडी देन द वराइटीज ऑफ पैडी आर द अर्ली वेराइटी ऑफ द पैडी आर आर कल्टिवेटेड विद इन द कल्टिवेशन पीरियड इज हंड्रेड टू वन ट्वेंटी डेज एग्जाम्पल ऑफ द अर्ली वेराइटी आर नगीन ट्वेंटी टू काशी सुधा गोविंद एंड कावेरी आर द वेराइटीज ऑफ द अर्ली वेराइटी देन द मिड वेराइटी मिड वेराइटीज आर बलामी एंड एजॉन देन द टॉल वेराइटीज आर बासमती डॉर्फ वेराइटी आर सीता जमुना जया वनी जयंती देन द टाइम ऑफ शोइंग आर अर्ली रेनी सीजन अर्ली रेनी सीजन एंड समर देन अर्ली सीजन अर्ली क्रॉप आर ऑस विच इज़ सोन इन ऑटम देन द ट्रांसप्लांटिंग टाइम इज मे टू जून एंड द सोइंग और हार्वेस्टिंग टाइम इज सेप्टेम्बर टू अक्टूबर देन द रेनी सीजन क्रॉप इज द सीजन इज अमन डेट इज विंटर ट्रांसप्लांटिंग टाइम इज जून टू जुलाई एंड द सोइंग टाइम इज नवंबर टू डिसम्बर देन द समर इज सीजन इज बोरो स्प्रिंग देन द ट्रांसप्लांटिंग इज नवंबर टू डिसम्बर एंड सोइंग टाइम इज मार्च टू अप्रैल then the seed trade is for the broadcasting method seed trade um, the seed required is 60 to 100 kg per hectare and then the for the row to row distance should be 15 to 20 cm and the seed 30 to 50 kg is sufficient for 1 hectare sowing of the paddy then the methods of raising seedlings uh, what are the methods of raising seedlings are uh, so there are three major methods which are wet bed method dry bed method and the third one is depog method In wet bed method, we see that seedlings should could be ready for transplanting within twenty twenty five days. Here, the seedlings are ready within the twenty twenty five days after showing. In dry bed method, this method is adopted in areas where water is not sufficient to grow seedling. In wet nursery, show the seeds in row ten centimeter apart in dry or moist condition of the soil. Then, in the depog method, one point five to two kg per meter square seed is required. In this method, the the this method of raising nursery has been introduced in India from the Philippines. ये method हमारा Philippines से आया था. It has been adopted by some farmers in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh के कुछ farmers इस type की cultivation जो है depot method को adopt किए हैं for raising seedlings. The main advantage of this method is that the less area is required to raising seedling. So here the area required is less for raising the seedling. Example twenty five to thirty. meter square required area is enough to do grow seedling for transplanting 1 hectare without soil plant is grown here the soil is not required for the plantation for the growing of the plant then the seed is soaked for 10 to 12 hours later on permanent moisture is maintained for the seeds which have germinated 0.5 cm layers cement layer or dispersed and above it polythene layer paddy straw or by leaf it is covered Continuously, it is maintained that it stays moist. इस method में ये देखा जाता है ये ensure किया जाता है 
सो हे हर द विदाउट सॉइल प्लांट इज ग्रोन यहाँ पर बिना मतलब इस मेथड में बिना सॉइल के प्लांट ग्रो किए जाते हैं जो सीड्स हैं वो चौक कर दिए जाते हैं मीन्स वाटर में टेन टू ट्वेल्व आवर्स के लिए फिर उसके बाद परमानेंट मॉइस्चर उनको इंश्योर किया जाता है कि सीड्स जो हैं परमानेंट मॉइस्चर उनमें दिया जाए फिर जर्मिनेशन होता है उनका सीड्स का 0.5 सेंटीमीटर लेयर में जब वो हो जाते हैं लेयर के ऊपर आ जाते हैं पॉलीथिन लेयर से कवर रहते हैं वो जिससे कि मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहे और जो पैडी या स्ट्रॉ पैडी स्ट्रॉ है और बाई लीव इट इज़ कवर्ड मीन्स बनाना लीव्स या किसी भी टाइप की उस टाइप की लीव्स उसको कवर किया जाता है फिर उसके ऊपर पानी छिड़कते रहते हैं जिससे कि मॉइस्चर लेवल इसका मेंटेन रहे और कॉन्टीन्यूसली इट इज़ मेंटेन स्टेज मॉइट्स मॉइस्ट एंड इन दिस मैथड प्लांट्स आर ग्रोन इन टेन टू ट्वेल्व डेज फॉर ट्रांसप्लांटिंग एस आर आई सिस्टम में फोर्थ आता है हमारा एस आर आई एस आर आई सिस्टम या थ्री सिस्टम इसको कॉमनली कहा जाता है तो ये क्या है इसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन फादर ऑफ दिस मैथड वॉज हैंनरी डे लाउलेनी हैंनरी डे लाउलेनी वॉज द फादर ऑफ दिस मैथड इन नाइनटीन एटीज इन मेडागास्कर ये सबसे पहले प्रैक्टिस प्रैक्टिस में आया था थ्री सिस्टम इसमें जो हमारा सीड रेट रिक्वायर होता है वो फाइव टू सिक्स के जी पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड होता है इन इंडिया दिस मैथड वॉज अडोप्टेड इन टू थाउजेंड टू 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 थाउजेंड थ्री में ये इंडिया में अडोप्ट किया गया था एंड आफ्टर दिस इन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल झारखंड छत्तीसगढ़ और गुजरात थ्री सिस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड इन स्टेट्स में भी बाद में थ्री सिस्टम प्रैक्टिस किया गया था बाई यूजिंग दिस सिस्टम इन एग्रीकल्चर फार्मिंग रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर ये जो कल्टिवेशन का मैथड है इसमें वाटर जो है वो लेस रिक्वायर्ड होता है लैंड एंड लेबर भी लेस रिक्वायर्ड होता है और प्रोडक्शन इसमें 300 हंड्रेड परसेंट इनक्रीज कर जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कल्टिवेशन जो है स्पेसिंग इसमें क्या होती है तो ट्रांसप्लांटिंग के टाइम स्पेसिंग रो टू रो 20 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर और हाइब्रिड राइस अगर हो तो उसमें रो टू रो डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए थ्री मैथड में 25 फाइव इंटू ट्वेंटी हमको स्पेसिंग इंश्योर करनी चाहिए देन राइस प्लांट इज ट्रांसपेर प्लांटेड एट सीजन्स के बेसिस पे वो अलग अलग और जो प्रैक्टिस हैं कल्टिवेशन के उनके बेसिस पे अलग अलग इनका शोइंग टाइम है सो so, खरीफ सीजन में ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फाइव डेज आफ्टर शोइंग ये राइस ट्रांसप्लांट लिए जाते हैं देन रबी सीजन में राइस ट्रांसप्लांटमेंट थर्टी टू थर्टी फाइव डेज आफ्टर शोइंग होता है एस आर आई मैथड में हमारा राइस ट्रांसप्लांटमेंट टेन टू ट्वेल्व डेज आफ्टर शोइंग होता है डेपोक मैथड में हमारा इलेवन टू फोर्टीन डेज आफ्टर शोइंग राइस ट्रांसप्लांट होता है ड्राई लैंड एरियाज में थर्टी टू थर्टी फाइव डेज आफ्टर शोइंग में राइस ट्रांसप्लांट होता है एंड मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स सो मेन्योर ट्वेंटी टू टू हंड्रेड फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड क्विंटल पर हेक्टेयर एफ आई एम इस रिक्वायर्ड जनरली इतना एफ आई एम रिक्वायर्ड होता है फार्म यार्ड मेन्योर जिसमें कि नाइट्रोजन एन पी के का रेशियो हंड्रेड के जी पर हेक्टेयर हंड्रेड के जी पर हेक्टेयर हमारा फॉस्फोरस होना चाहिए और पोटाश हमारा फिफ्टी के जी पर हेक्टेयर होना चाहिए हेलिंग परसेंटेज इन राइस इज सिक्सटी सिक्स परसेंट हेलिंग परसेंटेज राइस में सिक्सटी सिक्स परसेंट होता है देन वाटर रिक्वायरमेंट वाटर रिक्वायरमेंट फोर्टीन हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड एम एम वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर द होल क्रॉप कल्टिवेशन पीरियड में क्रिटिकल इरीगेशन स्टेज राइस के बूटिंग स्टेज टेलरिंग स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज है बूटिंग टेलर स्टेज हमारा मोस्ट क्रिटिकल होता है टेलरिंग स्टेज जीरो टू ट्वेंटी डेज में होता है और जो फ्लावरिंग स्टेज होता है वो फोर्टी टू सिक्सटी डेज में होता है सी डी एल ट्वेंटी फाइव टू थर्टी क्विंटल पर हेक्टेयर होता है हाइब्रिड वेराइटी अगर है तो उसका फोर्टी टू फिफ्टी क्विंटल पर हेक्टेयर होता है डिजीजेज इसमें हमारी राइस की होती हैं ब्लास्ट ऑफ राइस पायरगुलेरिया और आई जी इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पैथोजन है जो इसका सिम्टम्स क्या है ब्लास्ट ऑफ राइस के तो लीव्स फ्लावर ब्रांचेस इंटरनोट्स जो हैं आई शेप्स पैचेस उसमें हो जाते हैं आर मेड विच अपियर्स टू बी एश कलर्ड मीन्स राख के कलर के वो दिखने लगते हैं इन मिड मिड में बीच में और एट द कॉर्नर अपियर्स टू बी ब्राउन कलर्ड और जो कॉर्नर में उसका अपेयरेंस ब्राउन कलर का होता है कंट्रोल इसका कैसे कर सकते हैं सो इन स्टैंडिंग क्रॉप में हमें जिंक या मैंगनीस कार्बोनेट और जीरम का 80 परसेंट टू के पर हेक्टेयर के रेट से अप्लाई करना चाहिए ये कार्बोनेट और जीरम जीरम मीन्स डाइथिन जेट सेवेंटी एट है इसको एटी परसेंट के रेट में ट्वेंटी सॉरी टू के पर हेक्टेयर के रेट में अप्लाई करना चाहिए देन खैरा डिजीज़ हमारी पैडी की मोस्ट कॉमन डिजीज है ये डिफिशेंसी डिजीज है कॉज ड्यू टू द जिंक डिफिशेंसी जिंक डिफिशेंसी की वजह से डिजीज होती है सिम्टम इसका क्या है लीव्स आर येलोइ येलोइ लीव्स हो जाती हैं विच लेटर ऑन बिकम डार्क ब्राउन जो कि बाद में डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो जाती हैं और बिकम डार्फ और जो हमारा प्लांट होता है वो डार्फ हो जाता है कंट्
ब्राउन स्पॉट डिसीज़ हमारी कौन सी है जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है हेलमेंथो स्पोरियम और आईजी इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है सिम्टम्स इसमें कौन कौन से हैं इन लीव्स डार्क ब्राउन और क्रीम कलर ओवल पैचेस आर अपेयर्ड लीव्स में डार्क ब्राउन या क्रीम कलर के ओवल पैचेस अपेयर होते हैं अपेयरेंस उनका होता है वो दिखते हैं कंट्रोल सेम एस ब्लास्ट ऑफ राइस जैसे कि ब्लास्ट ऑफ राइस का कंट्रोल था हमारा सेम इसका भी है स्टैंडिंग क्रॉप में जेड एन जिंक मैगनीस या कार्बोनेट और जीरम का 80 परसेंट टू के पर हेक्टेयर के रेट से अप्लाई करना चाहिए देन हमारा नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट डिसीज आती है बैक्टीरियल लाइफ सॉरी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट सो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है जेंथोमोनास और आईजी सिम्टम है इसमें इन लीव्स डार्क ब्राउन लाइन्स आर इन वेंस वेंस में और लीव्स में डार्क ब्राउन लाइन्स अपेयर होती हैं कंट्रोल इसका रगिंग है रगिंग मीन्स रिमूविंग ऑफ वीड्स फ्राम द फील्ड फील्ड से जो वीड है वो हमें रिमूव करना चाहिए एज द सिम्टम्स आर सीन ऐसे सिम्टम्स दिखें फील्ड में रिमूव वाटर फ्राम फील्ड जो फील्ड में वाटर फील है उसे रिमूव कर देना चाहिए फ्राम फील्ड फिफ्टीन ग्राम स्ट्रेप्टो साइक्लिन और सेवेंटी फाइव ग्राम एग्रीमाइसिन और ऑक्जी क्लोरिन मिक्सचर इन मिक्स इन वाटर इसका मिक्सचर हम प्रिपेयर करना चाहिए और स्प्रे करना चाहिए टू टू थ्री टाइम्स एट फिफ्टीन डेज इंटरवल दैन इंसेक्ट्स जो हमारे पैडी क्रॉप में लगते हैं वो है राइस गंदी वक्त इसका साइंटिफिक नेम है लेप्टोकॉर्सा एक्यूटा या लेप्टोकॉर्सा वेरिकॉर्नेस इसकी स्पीसीज है इसका कंट्रोल होता है बी एस सी टेन परसेंट पाउडर से और वो टेन टू ट्वेंटी फाइव के जी पर हेक्टेयर के रेट से डस्टिंग करना चाहिए फील्ड में अगर ये इंसेक्ट दिखे तो और ग्रीन लीफ हॉपर जो हमारा है ग्रीन लीफ हॉपर का जो हमारा साइंटिफिक नेम है वो है हेट्रोग्लाइफस बनियान और इसका कंट्रोल हम कार्बोफ्यूरॉन थ्री परसेंट एट द रेट ऑफ ट्वेंटी केजी पर हेक्टेयर के रेट से अगर डस्टिंग करें तो कंट्रोल किया जा सकता है मोनोक्रोडोफॉस थर्टी सिक्स एस ई सी मीन्स इमल्सीफाइंग कंसनट्रेट होता है अगर ये वन परसेंट पर वन परसेंट पर हेक्टेयर शुड बी स्प्रेड इसका स्प्रे करना चाहिए हमें तो ग्रीन लीफ ऑपर कंट्रोल किया जा सकता है सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो टूडे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू